ከብራትና ክብራን የማለዳ ሬዲዮ አድማጮች እንደምን ከረማችሁ ማለዳ ሬዲዮ ዝግጅቱን አጠናቆ ወደናንተ ለማቅረብ ተገኝቷል እዚ አንዳንድ ወሬዎችን ወደናንተ እናመጣለን በጣልቃ ሙዚቃዎችን እናሰማለን አብራችሁን ድቆዩ እየጋበዝን መልካም ቆይታ ሙላት ከ3000 በላይ ሰዎች መኖራቸው ለቋል እየተባለ ነውና በዚህ በአዲስ አበባ አሁን የተሰማው ወሬ ባለፈው ሳምንት ይሄን ይመስላልና ታዋቂ መዝናኛዎችም ተዘግቷል በአገር ቤት ያዋሽ ወንዝ ከመጠን በላይ ሞልቶ በመፍሰሱ ህይወትም ለማዳን ሲሉ ከ3000 በላይ ሰዎች ንብረታቸውን ጠለው ሸሽቷል ይባላል በትከክል እንግዲህ በወንዙ ዳርቻ የሚገኙት የሶደሪ መዝናኛ በውሃ ሙላት መጥለቅለቃቸውንም ተነግሯል እንግዶችንም ለማውጣት ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር ብዙ ሰዎችም መውጣትም ያልቻሉበት አጋጣሚም ነበርና የአዲስ አበባ ከተማ የሚዘንበውም ዝናብ ከባድ በመሆኑ ምክንያት መንቀሳቀስ እስኪያቀጥ ድረስ ጎርፍ እንዳስቸገረ ሰሞኑን በአገሪቱ የነበሩ ወይም ያሉ ሚዲያዎች ሲዘግቡ ቆይቷል 
በሌላ መልኩ እንደገና ወደ ኤርትራ سنሽጋገር በዚህ ሳምንት ውስጥ ከተከናወኑ ጉዳዮች ውስጥ የኤርትራ መንግስት ያው በማዕቀብ ብዙ ጊዜ ይታወቃልና አሁን ደግሞ አሜሪካ ወደ ኤርትራ መንግስት ማዕቀብ ጥላለችና ያንን አስመልክቶ እንግዲህ ምንድነው የቪዛ ክልከላ ተደርጓል ቢ ቪዛ ቢ1 ቢ2 የሚባሉትን ለኤርትራያኖችና ለሌሎች ሶስት አገሮች አገሮች በአጠቃላይ አጠቃላይ ከኤርትራ ጋር ጭምር አራት አገሮች ማለት ነው እስኪ ስለ እነሱ ጉዳይ ያለሽን አው በዚ በቢ1 እና ቢ2 ለስራና ለትምርት ወደ አሜሪካን መግባት የሚያስችል ቪዛ ነው የኤርትራ መንግስት ዜጎች ከዚህ ከአሜሪካን ተባረው በሚሄዱበት ጊዜ አልቀበልም በማለቱ እና ኤርትራ ብቻ ሳትሆን እነ ጊኒ ሴራሊዮ እና ካምቦዲያ እነዚ አራት አገሮች የቪዛ እገዳ ተደርጎባቸዋልና በአስመራ የሚገኘው የኤርትራ ኮንስል ሰሞኑን አስተዋቀዋል ስለዚህ ይሄ ደሞ የሁለቱን አገሮች ግንኙነት ያሻክረዋል የበለጠ እየተባለ ነው አዎ በትክክል በዚህ ጉዳይ ላይ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ አሜሪካ በኤርትራ ውስጥ ኤምባሲ የላትም በቁንጽላ ጽፈት ቤት የሚተዳደር እሱም አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር የሆነ ሰው እዛ ተወክሎ ነው ቁንጽላው ነው እየሰራ ያለና ለማንኛውም በኢስት አፍሪካም ሆነ በሚድል ኢስት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከናወናሉም ተከናውነዋልም የአሜሪካ መንግስት የምታደርገው እቀባ ከተራሪዝም ጋር የተያያዘ ነበር ይሄኛው ግን ለየት ያለ ሐሳብ ይዞ መጥቷል ማለት ነው። ያ ዜጎቹን አልቀበልም በማለታቸው ነው ይሄ ነገር የበጣውና ያ እንግዲህ እስኪ ሌላስ ምን አይነት ጉዳይ አለሽ ዛሬ እንግዲህ ጣልቃ ጣልቃውን የምንመለከታቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንትኖች የዚህ የትምህርት ተቋማት ትምህርት ተማሪዎችን በማታና በ ሳመር ክላስ የወሰዱትን ተማሪዎችን መመዘኛ እነሱን ወደ አስተማሪነት ለመቅጠር ብቁ አይደላችሁም ይያልና አንቀበልም ይያልና ያለውና እነሱም ደሞ ለትምርት ሚኒስቴር አንድ መግለጫ ጽፈው አቀረበዋል አዎ ይሄንን ሪፖርት ያቀረበን ያቀረበልን ወዳጃችን ታምራት ኃይሉ ቁም ነገር መጽሔት ከአዲስ አበባ ነውና ምንድነው የሚለው የአዲስ አበባ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራኖች አቤት ሳማ ሰማታቸውና ዲግሪው በአገር ውስጥ ያለው ዲግሪ ዋጋቢስ ነው ይላል እንግዲህ እዚያው እየተማርን ያደግንበት የተወለድንበት በራሳችን ተቋማቶች ዋጋቢስ የሆነ ዲግሪ የሚሰጡን ከሆነ ለምን እንደሆነ አናቀም እንግዲህ ይሄ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ መንገባውና ታምራት ኃይሉ ከቁም ነገር መጽሔት ያላከልንን አጥር ያለች ዘገባ አነብላችኋለሁ የሀገራችን የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ባሁን ሰው ወቅት የመምህራን ቁጥር ማስተዋወቂያ ሲያወጡ ራሳቸው ያስተማሯቸውን ተማሪዎች እንደማይቀጥሩ ትርጉም አልባ ዲግሪዎች በሚል መርሃ ግብር ጽፈ የነበር ይላል ታምራት ኃይሉ የሚቀጥሩት መምህራን የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በማታ የመርሃ ግብር የተማሩ ከሆነ አሊያም በግል ኮሌጆች ዲግሪያቸውን ካገኙ አንቀጥራቸውም ተብሏል ኮታቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ለመምህር ለመቅጠር በሄር እንደዋና መስፈርት ይጣይቃል ይለናል እናስ እናማ ብዙዎች ተጉላልተውና ያሉት መምህራኖች ለትምርት ሚኒስቴር አቤቶቻቸውን እንዲጽፈው አስገብቷል ለኢፍድሪ ትምርት ሚኒስቴር አዲስ አበባ ጉዳዩ የከፍተኛ ትምርት ተቋማትን የመምህራን ቁጥርን ይመለከታል ከላይ በርሱ ላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ለማለትም ሀገራችን የዩኒቨርሲቲዎችን የአዲስ አበባ መምህር ቁጥር ሲፈጽሙ በቆዩበት ወቅት መማሪያው ወጥቶ በሆነ መልኩ ሲፈጽሙ መቆየቱ የቆዩም ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወሪህም ግን ይህ የተለያየ አሳማኛል ሆኖ ምክንያቶችን ምክንያቶችን በመፍጠር ቁጥር ፈላጊውን የህብረተሰብ ክፍል በተለያዩ ምክንያቶች ክልካላዎች ተከስተዋል ከነዚህም መካከል አንደኛ ለዩኒቨርሲቲ መምህር ተወዳዳሪ ባለሙያዎች በመጀመሪያ ዲግሪም ሆነ በሁለተኛ ዲግሪ ከነ ከነዚህ መካከል በሁለተኛ ዲግሪ ምሩቃነን ፕሮግራም እንደ ብቃት መለኪያ ተደርጎ ማለትም በኤክስቴንሽን በሰመር ወይንም በክራምት ፕሮግራም የሰማራቹ መወዳደር አትችሉም ብቃትም የላችሁም በማለት አንድ አንድ ዩኒቨርሲቲዎች ከዚህ ቀደም ሲከለክሉ የቆዩ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲ የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የተጠቀሰው ጥያቄ መሰረት አድርገው በከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዴታ ማካይነት በቁጥር 7 ጣ 259 30 32 09 በቀን 20 04 09 አመተ ምህረት በተጻፈው ደብዳቤ መሰረት አድርገው ባሁኑ ወቅት 
ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የመወዳደር የመወዳደር ላይ ዩኒቨርሲቲ መግባት ብቃታቸውን ከልከሏል ክልከላው ተገብ የማይሆን ምክንያቶችን ምክንያቶችን ማስፈሯል ዜጎችን በማንኛውም ፕሮግራም ተመሳሳይ ትምህርት የትምህርት አይነት በተመሳሳይ ኮርስ ተገብ የማይሆንበት ምክንያቶች ላይ ሰዓት ወይንም ክሬዲት አወርስን መንግስት በሙያ አስጠነቶ ባጸደቀው ስርዓተ ትምህርትና በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ተምረን እነዚህን የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን አስተማሪዎችና ብቃታቸውን አረጋግጠው የብቃት ማረጋገጫ ምስክሩ ወረቀት ሰርተፍኬት ሰጥቶ ያስመረቁን በመሆኑ ፕሮግራሙ ልዩነት ቢኖርን መንኳን ማለትም ሰመር ክረምትና ኤክስቴንሽን ተብሎ ልዩነቱን ለማፋጠን በመንግስት ሙያተኞች ተጠንቶ በእነዚህ ፕሮግራም ላይ የሚመሩ ተማሪዎች ከተራዘመ ኮርሱ ተሸፍኖ የተማሩ በመሆናቸው የጥራት ችግር አለ ብሎ የሚያጥራጥር ከሆነ ለሁሉም ፕሮግራሞች ተማሪዎች ለመጀመሪያም ሆነ ለሁለተኛ ዲግሪ መደበኛ የሳመርና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ተማሪዎች እኩል መወዳደሪያ መስፈርቶችን መስፈርቶቹ ወጥቶ የተወዳደረው ወይንም የተሻለ አቅም ያለው መመረጥ የተፈጠረውንም ችግር በጥናት መመለስ እየተቻለ በኩል በኩል ወረቀት ወይንም ሰርተፍኬት የዜጎችን እኩልነት የማወዳደር መብት በፕሮግራም ልዩነት መጥረቅ ትልቅነት መልካምነት አስተዳደር ችግር በመሆኑ የሀገራችን ህግም ይህንን የማይፈቅድ መሆኑ በትምህርት እርከኑ የተማሩ ዕቀትና ልምድ ያልቻሉ ያሻሻሉ የመጡትን ሰራተኞችን አቅም መጠቀም የማሻሻያ ሁኔታ ያለ እና አቅም የፈጠረው መምህራንን ሰራተኞችን መከልከል ተገብ ያባለ መሆኑ ቀደም ሲል በነበረው ስርዓት ትምህርቱን የትምህርት ተደራሽነትን ችግርን እንዳጋጣሚ አጋጣሚ ሳይገኙ ቆይተው ባሁን ወቅት ምቹ ስርዓት ላይ ሆኖ እየሰሩ ያገኙትን በአጠቃላይ የፕሮግራም ልዩነት በግለሰቦች አቅም ልዩነት የማይፈጠር በመሆኑ ለሁሉም ፕሮግራሞች ተወዳዳሪዎች ተመሳሳይ ወይንም ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ፈጥሮ እያለ አቅም ያለውን አወዳድሮ የተሻለ ማምረጥና መልካም አስተዳደር ችግሩ ማፍቴ ጊዜ የማይሰጠው በመሆኑ በሚኒስትር ዴታው የተጻፈውን ድብዳቤ ባስቸኳይ እንዲነሳና ማስተካከያ ለድብዳቤ ማስተካከያ ድብዳቤ ለዩኒቨርሲቲዎች እንዲጻፍልን ሲሉ ገልጸዋል አውዞ ላይ ሆነ ምንድነው የነዚህ የጉዳዩ ተበደልን የሚሉት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለስራ አፕላይ በሚያደርጉበት ጊዜ ወይ መስራ እንትን በሚያደርጉበት ጊዜ ይሄንን እግድ ጥሎባቸዋል አሁን ይሄንን እግድ ደሞ ለማስነሳት ወደ ትምህርት ሚኒስቴር አቤቶታቸውን አቀርበዋል መልስ እንግዲህ እንዴት ነው እስካሁን እንግዲህ ያው እነሱ የዘረዘሯቸው የተለያዩ አራት አንቀጾችና ዋና ዋና ብለው ያሏቸው አሉ። ቀድሞ ያነበብ እንድላቸው ኢኖ አራፍተ ነገር አንደኛው አካል ነው ሁለተኛው ከውጤት ጋር ተያይዞ የሚከለከሉ የውጤቶችን የበታችነትና የበላይነት ወይም የተወዳዳሪነት የሚሉት ነገር አላቸው። ይህም የመጀመሪያ ዲግሪ ውጤት ከተለያዩ ምክንያቶች ከ2.7 በታች ሆኑ ተወዳዳሪዎችና ከዚያም በላይ ያሉ ተማሪዎችን በተለያዩ የትምርት መርሃ ግብር ውስጥ በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው ዲግሪ የት የትኛው ደረጃ ላይ ማስቀመጥ እንዳለባቸው እንኳን ሊያውቁታል ቻሉም በዛም ማወቅም አለ ማወቅም ብቻም ሳይሆን በደረጃቸው እንኳን የስራውን ኦፖርቹኒቲ ሊሰጥ ይችላል ለሁሉም እንኳን ይሆነ ምን ነበር ሁለተኛ እነሱ በሚሉት ተመዝነን ፈተና ተሰጥቶን በቀን ትምርት የተማሩትና በማታ ወይም ደግሞ በሳመር ኮርስ ይወሰድን ሁላችንንም እኩል እድል ተሰጥቶን በፈተና ቢለዩ ነው የሚሉት እና እና ብዙ አይነት ሐሳብ አላቸው በኮሌጆች የመሰናዶ ትምርት ማስተማር መካከለ ያለውን የደሞ ዛከፋፈልን ማንስቷል አከፋፈሉም በጣም ተዋረዱ በጣም ማስቀይም ነው ጥሩ አይደለም ብለው ተናግሯል የመልካም አስተዳደር ችግርም በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንዳለና ከፍተኛውን የፖለቲካ ስምርት እየተከናወነበትና ማንኛውም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከመንግስት ጋር ወግ ነው ካልሰሩና የመንግስት አባል ወይንም ደህንነታዊ ስራ በትምህርት ቤት ውስጥ ካልሰሩ ስራ እንደማያገኙና ብቃታቸው በደህንነታዊ ስራ እንደሆነ ገልጿል ይሄን ይሄንን አስመልክተው እንግዲህ መግለጻቸው በጣም ትልቅ ፖይንት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ቀደም እንደተባለው የእኩል ስራ ወይንም ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ሊሰጣቸው ይገባል እንዳገር እንደዚህ እንደ حزب በተማረው መጥን በተማረው ፕሮፌሽን ነው መስራት ያለበት እንደውም ይነሳ ከተባለ እንኳን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ የትምርት ካሪኩለምንም ካየነው ዩኒቨርሲቲ ለመግባት 
አንቺ የምትፈልጉን ትምርት አይደለም የምታጠኙ በመንግስት ተመዝኖልሽ ወይንም በመንግስት ደረጃ ወጥቶልሽ ይሄንን ተማሪ ተብለሽ በግፊት ነው ተይጆና ማንኛውም ሰው የፈለገውና የሚፈልገውን ወይንም የሚወደውን ትምርት ቢማር አገራችንም በጣም በትልቁ ሰክሰስፉል ልትሆን ትችላለሽ ብዬ አምናለሁ አውስቴ እንግዲህ አድማጮቻችን አብራችሁን ቆዩ ሙዚቃ አድማጮቻችን ንጋብዝና ተመልስ እንደሞ አንድ አዶሬዎችን እንደገና አንቃኛለን ከዝግጅታችን ጋር አብራችሁን ቆዩ እኔ ዘላለም ገብሬ ገነት አበበ በጋራ በመሆን እንግዲህ አብራናችሁን ቆያላችሁ ይቀጥላል ሰላም እንግዲህ ወደናንተ ተመልሰናል አሁን አጫጭር ዜናዎችን ያው እንደዚሁ በዲስካሽን መልክ ነው እናቀርባላችሁ የሳምንቱን አፕዴት ዜናዎች ስለሆነ እናቀርባቸው በሳምንት ተከናወኑ ስለሆኑ ሙሉ በሙሉ በውይይት መልኩ ነው እናቀርባው ገነት አዲስ ነገር ይዛ መጣለች እንደው ይሄ አዲስ ነገር ከሳምንት ወይም ከሁለት ሳምንት በፊት በጣም በትልቁ ሃት የነበረ ወይንም በአገሩ በሙሉ የናኘ ወሬ ስለነበር አሁንም ያንኑ ወሬ አስመልክታ ዛሬ ለነቀረባችኋልና እስኪ ወደሷን መለስ አው እንግዲህ ዛሬ በቴዲ አፍሮ በሲዲ ማስመረቅ ዙሪያ በመከልከሉ የካናዳው የፓርላማ አባል ሚስተር አሌክስ ተነል በደብዳቤ በጻፉት ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ለዶክተር ሙላቱ ተሾመ ወደብዳቤ ጻፈዋል በዚህ በሴፕቴምበር 6 ቀን ደብዳቤው የፓርላማ አባሉ ሙዚቃና አርት ለአንድ ሀገር ህዝብ የስሜት መገለጫ ነው ካሉ በኋላ የቴዲ አፍሮን ዝግጅት በመሰረዛቹ ካናዳውያንን የቆምንበትን የነጻነትና የግልጽ መርህ ጋራ ተጣርሳቸዋል ብለዋል በማጠቃለያቸው መንግስት እንዳይካሄድ ያደረገውን የቴዲ አፍሮን የሲዲ ምርቃት ጉዳይ ጉዳዩ ላይ ደግሞ እንዲያየውና አንድ ነገር እንዲያደርግም አሳስበዋል እንግዲህ የካናዳውን የፓርላማ ሚኒስትር የተከበሩ ሚስተር አሌክስ ተነል የላኩትን ደብዳቤ ቆየት ብለን ወደ ፌስቡክ ፔጃችን ላይ ሼር እናደርጋለን እዚያ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ከዚያ ባሻገር እንግዲህ በቴዲ አፍሮ ጉዳይ ላይ ይሄንን ነው ሐሳብ ሳንጨርስ ህገ መንግስቶች ተጥሰዋል በመንግስት የጣሳቸው ህገ መንግስቶች ብለን በቴዲ አፍሮ ላይ የተጣሱትን እንዶ ቀንጨብ ያደረግን እንንገራችሁ ለማንኛውም ቴዲ አፍሮ የተጣሰበትክ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የኢትዮጵያ ዘግነት በህግ የሚያስገኘው መብት ጥበቃና አጥቅም የማግኘት መብት አለው የህገ መንግስቱ አጅ አንቀጽ 32 ቁጥር 2 ይህ በቴዲ አፍሮ ላይ የተመዘነበት ወይንም የተጣሰበት ህግ ነው ሁለተኛው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሀገሪ ውስጥ ለመተዳደሪያው የመረጠውን ስራ የመስራት መብት አለው አንቀጽ 41 ቁጥር 1 በሶስተኛ ደረጃ መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ኪነጥበቡን የማስፋፋት ግዴታ አለበት ህገ መንግስቱ አጁ ነው እየነገርናቸው ያለ ነው አንቀጽ 91 ቁጥር 3 ማንኛውም ዜጋ ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ማያዝ ይችላል አንቀጽ 29 ቁጥር 1 በተለይም ይህች ድንጋጌ መንግስት ራሱ መኖራን ራሱ የሚያቃት ይመስላችኋል 
በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ስተት ስለተሰራበት ነው አምስተኛ የእኩልነት መብት አንቀጽ 25 ነው ማንኛውም የመንግስት አካላት እንዲሁም ባለስልጣኖች ህገ መንግስቱን የማስከበርና የማክበር ለህገ መንግስቱም ተገዢ የመሆን ሐላፊነት አለባቸው አንቀጽ 9 ህዝባር 2 ታዳ እነዚህ ሁሉ ህግጋቶች በቴድራ አፍሮ ላይ የተጣሱ ከሆነ ምን ህግ አለ ብለን እናስባለን እስኪ አድማጮቻችን ይሄንን እናንተም በዚህ በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ቀጥታ ስርጭት ስላላን እዚያ ላይ አስተያየታችሁን በቴዲ አፍሮ ጉዳይ ላይ ያላችሁን ብታውሱን ደስ ይለናል የምታዳምጡት የWGHC 98.3 FM ሬዲዮ ፕሮግራም የማለዳ ልዩ ስርጭት ነው ስቱዲዮአችን ለማደወል ከፈለጋችሁ በ7723 9427167 ደውሉ እኛም ለናንተ የምንለውን አየር ሰዓት እንከፍታለን ስለዚህ የናንተም ያድማጮቻችንን ሐሳብ ለመጋራት ስለምንፈልግ ወደኛ ጋር ደውሉ ስልክ ቁጥሩን እንደገመዋለሁ 7723927167 WGHC 98.3 FM ሬዲዮ እንዲሁም በተለያየ ቦታ በፌስቡክ ፔጃችን ላይ በዚህ በሶሻል ሚዲያው በመትከታተሉን በሙሉ አስተያይታቻችሁን ሰጣችሁናል ባለፈው ሳምንት እናመሰግናለን በቺካጎ አካባቢ እንዲሁም በተለያየ ቦታ ከአገር ቤት በናሽቪል ተነሲ ሺካጎ ካሊፎርኒያ አላችሁ አድማጮቻችን በሙሉ እናመሰግናለን አሁንም አስተያይቶቻችሁን ስጡን አብረን ቆያለን በስሚል ነው በነገራችን ላይ ከሳውዲ አረቢያና ከዱባይ የብዙ ልጆች አስተያይት ሰጥተውኛል በተለይ በተለይ ሳውዲ አረቢያ ያሉና ዱባይ እንደዚሁም የመን ያሉ ልጆች የፍካት ልጆችን በጣም አመሰግናለሁ ፍካት ማለት ያረባ ሀገር ያሉ ሴቶችን በማደራጀት የሚረዳ ማህበር ነው እርስ በራሳቸው የሚረዳሉ ሴቶች ናቸው አብዛኞቹ በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ አይስታይቶችን ሰጥተውናል እና መሰግናለን ከዚያም ባሻገር ብዙ ልጆች ኢትዮጵያም ያሉ ልጆች እንደዚያው እንትናደርገውናል የፍካት ሬዲዮ ፕሮግራም ኢትዮጵያ በብስራት ሬዲዮ የራሳቸው የሆነ በስደተኛ ጉዳይ ላይ የሚያዘጋጃቸው ፕሮግራም አለና በጣም ደስ የሚል አስተያየት ሰጥተውናል እና ቀጥሉበት በርቱ ተጠናከሩ ብለዋል ለኛም እና መሰግናለን ባለፈው ሳምንትም ስማቹን ያልጠራ ነው መልክት ይላካችሁልንን ከይቅርታ ጋር ያው ያመሰግናችሁ ወደ ዜናችን እንደገና ተመልሰን መጣለን የመጀመሪያ ግን ሙዚቃ ገብዘናችሁ ምን በጣም ደስ ይለኛል ሳባ ኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ በተለምዶ ቆሼ በሚባል መጠራ የሚታወቀው ሰፈር የተከማቸው የቆሻሻ ተራራ ለሁለተኛ ጊዜ ተደረመሰ ያካባቢው ነዋሪዎች ቆሻሻውን በመደርመሱና ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ እንደማይታወቅ ተናግረዋል በአዲስ አበባ እሳት አደጋ ድንገተኛ አደጋዎች መቆጣጠርና መከላከል ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶን ጋቱ ጉዳቱ መድረሱን ለዶቸ በሌ አረጋግጠዋል አደጋ ይደረሰው ከቀኑ 6 ሰዓት ከ15 በመሆኑ እና እስካሁን አንድ ሰው መሞቱን ተናግረዋል መንሴው አለመታወቁንም ጨምረው ገልጸዋል እንግዲህ የዚህ የቆሼ ሰፈር መደርመስ በጣም ያስገርም ነገር ነው ምክንያቱም ይህ ሁኔታ ሲሆን ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን ባለፈው ብዙ ሰዎችንም ለጉዳት ዳርሷል ብዙ ገንዘብም ተሰብስቦ ገንዘቡ የተሰበሰበው ገንዘብም የት እንደደረሰም አይታወቅም መንግስት ተሰብስቦ ወስዶታል በዚህ ጉዳይ ላይ 
ራስ የሚያምን ነገሮች ናቸው አሉትና እንዳው ባንን ከከከው ሻላል ብለን እንላለን ግን ይሄ አደጋ ለሁለተኛ ጊዜ መደርመሱ ነው ግን በቆሻ ወቆሼ ተራ ለተጎዱ ሰዎችን መልሶ ማቋቋም ተደርጓል የሚባል ነገር ነበር አንድ አንድ የዚ በመሐበራዊ ገጾች ላይ ተመልክተናልና ያስ ደሞ እንዴት ነው እስካሁን ግልጽ አይደለም በሱ ጉዳይ ላይ ኡነት ለመነጋገር ምክንያቱም በብዙ ሺ ብር የሚገመት ገንዘብ ተሰብስቧል በሰሜን አሜሪካም በአውሮፓም በአረባ ሀገርም እንደዚሁም ኢትዮጵያም ያ ጉዳቱም ቀላል አለ ነበር እና የቦታ የለውጥ ይደረጋልም ተብሎ ነበር የታሰበበት ቦታም አንደኛው በኦሮሚያ ክልል በሚሰኘው አባካባቢ ነበር ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ በዚያ ካውም አይ ቲንክ ያ ካውም ሰዎች ፍቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉም ይህ ስለሆነ እስካሁን ድረስ ምንን እየተደረገ እንደሆነ ምንም እየተገለጸ ስለ ነገር ስለሌለ በዛ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ዝርዝር የለንም ወደፊት ግን ይዘንልን መጣ ቃል እንገባለን ወደ ሌላው ዜናችን سنገባ ያ ከዘመናት በፊት የደሆች አባት የተባለ የሚጠራ አንድ የታላቅ ሰው ነበር ምን አልባትም ሁላችንም እምናቀው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቶክ ሾው አዘጋጅ የነበረው አለበይ አለበይ ሾው ማንንም ሳይቀዋል አለበይ ሾው ውድ ባለቤቱ ሳባ ባለፈው ዘመናት ላይክ 3 አራት አመታት በሰሜን አሜሪካ አካባቢ ቆይቷን አድርጋ ነበርና ከዛም እሷ በዚህ ባሳለፈው ሳምንት ይህንን ዓለም ተሰናብታ ሄዳለችና የሳባ ኃይሊ የሚገርመው ነገር አለቤሾን ለረጅም ዘመን ስትራዳይ ነበረች ከጀርባው ሆና ስታግዘ የነበረች ትልቅ ሴት ነች እንዳውም የሚገርምሽ ነገር አስተውሳለሁ ሞላ ህንፃ ላይ ተክራዊ ተው በነበረበት ቢሮ ውስጥ በጣም ጠንካራ ስራ ከሚሰሩት ሰራተኞች ውስጥ አንደኛውና ዋነኛው ሆና የሱን ስራዎች ለህزب እንዲደርሱ ያን ያህል ተወዳጅነት እንዲኖረው ካደረጉት ሰዎች መካከል አንዷ ነች እና ሳባ በዚህ ባሳለፈነው ሳምንት በዋሽንግተን ዲሲ በነበረችበት ቦታ ላይ ያው በህክምና ስትተረዳቁ የታሞታለች እና የረፍት ዜናዋ እንደተሰማ የየሷን አስክሪን ለመላክ ወደ ሀገር ቤት ለመላክ የገንዘብ ማስተዋሰብ ፕሮግራም በጎፈንድ ሚ ነበር ያንንም ከ ተደረገ በኋላ አይ ቲንክ ይመስለኛል ዛሬ ምሽት ይመስለኛል አስከሬኑ አሚላከው ወደ አዲስ አበባ ሄዳል እና በጣም ጠንካራ ሴት ነበረች የሚገርመው ነገር አለቤሾ ከፈረሰ በኋላ ፊቷን ወደ ትምርት ነው ያዞረችው ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ሁለተኛ ዲግሪዋን ይዛለች ውጤቷም ጥሩ ስለሆነ ነበር በትርፍ ጊዜ ኢኮኖሚክስ ስታስተምር ነበር ከዛም በኋላ እንደገና የፈርስት ኢስት አፍሪካን ኮሌጅ መምህር ነበረች ከዛም በኋላ በአቶ ኤርሚያስ አመልጋ አማካይነት በዘመን ባንክ ውስጥ ተቀጥራም ተሰራ ነበር በስደት ከመጣችን በኋላ ደግሞ የወጣ ሴቶች ክርስቲያን ማህበረን ወሴ ክማን መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅቶች ውስጥ ዳይሬክተር ሆና ስትሰራ የቆየች ታላቅ ሴት ነችና በጣም ብዙ ጠንካራ የሆነ ስራዎችን ሰርታለች ሳባ ነፍሷን በገነት ያኑረው እንላለንና የትልቁ የደሃባት የተባለው አለበሽው ከሞተ ኦልሞስት ከ15 አመት በላይ ሆኖ ታል ባሁን ሰዓት ላይና እሷም ባሁን ሰዓት ላይ መከተሏ በጣም ያሳዝን ነው እንግዲህ እነዚህ ዜናዎች የዛሬዎቹ ሲሆኑ የመጨረሻው ዜናችን ከ አድማስ ሬዲዮ አትላንታ የተላከልን አድማስ ሬዲዮን እየመሰገነን አትላንታ አድማስ ሬዲዮ ምን ይለናል መሰላቸው በአዲስ አበባ ከተማ ታክሲዎች ጠራርገን ለናስወጣነው ይላል መንግስት ይለናል እና ይሄን እንዴት ታያለሽ አው በአዲስ አበባ ከተማ ያሉትን የሚኒባስ ታክሲዎች አስወጥተን በአዲስ ሌላ ተለቅ ያለ ታክሲ ያለት ግን አውቶቢስ ብንለሻለ አውቶቢስ ብንለሻለ ምክንያቱም 27 ሰው 30 ሰው አካባቢ ይገኛል ከ27 እና ከ30 በላይ ያለ ነው ያው እንግዲህ አብዛኛው ሃይገር ባስን ማታቁት የላችሁም በተለይ በቅርብ ከኢትዮጵያ የመጣችሁ ሰዎች ሃይገር ባስን ተሽከርክራችሁበታል ከዚያም እንደገና ደግሞ አዲሱንም ትሬን እንግዲህ መንግስት የራሱን የትሬን እና የትራንስፖርት አክሰሶችን ብቻ ሊያደርግ ይመስለኛል ለታሰበውና ታክሲ የሚባሉ ነገሮች ከጥራታ ወጥተው ሌሎች የትራንስፖርት አክሰስ ሊሰጣቸው ነው ወይም አገልግሎት ሊሰጥ ነው ይላል አብዛኞቹም ከ20 እስከ 30 እስከ 30 ያሉ ናቸው ይሄንን ስትመለከቺ እንዴት ነው 
ከቦታ አንጻር ከትራንስፖርቱ ፍሰት ኢቨን ከመንገዱ ቦታም ማይበቃም የአዲስ አበባ መንገዶች እንደምናቀው ሆነ በጣም ጠባብ ናቸው አሁን ላሉት እንኳን ሚኒባሶች በቂ ቦታዎች የላቸውምና አሁን እነዚህ ትላልቅ አውቶቢሶች ወይም እነሱ እንደሚጠሩት ትላልቅ ታክሲዎች በእነዚህ ቦታ ላይ ሲሲተኩ እንዴት ነው የሚሆነው የመንገዱ ሁኔታ ያ አማራጭም አይደለም አሁን ላለው ሁኔታ እነዚህን ታክሲዎች ከዛ አሰጥቶ ትላልቅ ባሶችን ማስገባት ከአዲስ አበባ የመንገድ ችግር እንደውም የበለጠ ችግሩን ያሳፈዋል ይመስለኛል በስም ብቻ እኔ አላየውም እያንዳንዱ እንት መልከቹ ለምሳሌ አሁን የ አዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀርፋል የተባለ በተሰበበት ሰዓት ግን እየተቀረፈ ሳይሆን ይበልጥ እየከፋ የመጣበት ሰዓት ነው ያለው ይህም የሆነበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ብለሽ ብትይ አንደኛ ጥሩ መንገድ የለንም ሁለተኛ ያሉን መኪኖች ወይንም ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች በሙሉ ጥራትም የላቸው በዚያም ላይ በጣም ጥቂት ናቸው ሌላው ትልቁ ፖይንት እኔ እዚህ ጋር ላነሰው ምፈልገው ስርዓት እየፈጠረም አይደለም ወይ እነዚህን ታክሲዎች ከስራ አሰናበትን ማለት ተመልሰው ደሞ ወደዛኛው ባስ ሹፌር ይሆናል እሱ ብዙ እንደዛ አስቢው አገር ቤት ውስጥ ቢያንስ ከ100 ሺህ በላይ ታክሲዎች አሉ እነዚያ ታክሲዎች ላይ ያንዳንዱ ሹፌር 100 ሺህ ታክሲ ሹፌር ቢኖር ረዳቶቹን ተመልክታቸው ያ ሁለት ሰው ነው ያለው አይደለ 200 ሺህ ሰራተኛ አለበት ማለት ነው ሶ ስለዚህ ይሄን ያህል ሰራተኛ የአውቶቡስ ድርጅቱ ሊዝ ይችላል አይችልም እና በሌላው መልኩ ደግሞ ካየሽው በአክሲዳንት ጉዳይ ላይ አውቶቡሶች በጣም ብዙ ሰው ይዛሉ። ሀገር ባሶችም ብዙ አደጋ ሲፈጠር። አድርሰዋል በጣም በብዙ መልኩ እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከነዳጅ አቋያ የነዳጅንም ጥቅም እንደገና ደግሞ በትራንስፖርት አክሰስ ላይ የሚደረገውን የነዳጅ እንት ነን ማንኛውም ሰው ትራንስፖርት በዛ ቁጥር የነዳጅ አቅርቦታችንም ብዙ ይሆናል አግሪቱም ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ኖራታልና ይህ ነገር ግን ያያየ ነው አይደለም ያለውና ከመን አይነት አንጻር ሊሆን ይችላል ሊስተካከል የሚችለው መንግስት ትኩረት ሊሰጠው የሚችለው ነገር ቢኖር ትራንስፖርቶችን ማስተካከል የግል ትራንስፖርቶች እንዲሰፉ ነው እንጂ ማድረግ ያለበት ከዛ የተሻለ ጥሩ ነገሮችን መፍጠር ሲገባው ታክሲዎችን ከስራው ውስጥ አሰጥቶ እንደገና የራሱን ቢዝነስ ሴንተር መፍጠር ማለት ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛልና አረ ነው ምን እንደምትያ አላቀማንች እዚህ ጋር አው ለነገሩም እንደ መፍትሄ ለማስቀመጥ ከተፈለገ መንገዶችን ማስፋት አሁንም መንገዶች የተሰሩ መንገዶች አሉ እሱ በጣም ጥሩ ነው ይበል የሚያሰኝ ነው እነዚህ በቀለበት መንገድ ዙሪያ ምናምን በጣም ጥሩ ነው በጣም ቆንጆ ነው ለከተማው ምን ስቲል ግን በአዲስ አበባ ከተማ የትራንስፖርቱ ችግር አሁንም ያልተቀረፈ ሆኖሳለ እንደገና አሁን እነዚህ እንደሞ ሚኒባሶች አሰጥቶ በባስ በተካት እንደገና የበለጠ ችግሩን ያፋጥነዋል መፍትሄን እንደውም የሚመስለኝ መቆሚ አሁን በመንገድ ዳር የሚቆሙ መኪኖችን ግራና ቀኝ የሚቆሙት መንገዱን ሰፋ አድርጎ ሌላ መቆሚያ እነዛ መኪኖች የሚቆሙበትን ቦታ ትንሽ ወደ ሌላ ቦታ ተበላሽቶ ለምሳሌ መኪና እዛ ሀገር ቢቆም እነዛን ቶሎ የማንሳት ስራ ቢሰራ እነዛ መኪኖች አንድ መኪና ተበላሽቶ አንድ አካባቢውን ከዘጋው ቢያንስ ለረጅም ጊዜ ያ መንገድ ሊዘጋ ይችላል ያንን የሚያነሳ ወይንም ደሞ ቦታውን አስለቅቆ ለሌላው ለትራንስፖርት ተፋሰሱ ክፍት የሚያደርግ አካልም የለም እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንደው ችግሮችን ሊቀንሱ ይችላሉ ለክነሽ አሁን የተቀሰሻቸው ነገሮች በጣም ዋነኛ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸውና በእንደዚህ አይነት መልኩ መንግስትም ሆነ ማህበረሰብ ወይም እንደዚህ ነጻ የሆኑ ገለልተኛ ድርጅቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለህብረተሰቡ ግልጋሎት መስጠት የሚችሉበትን አጋጣሚ መፍጠር ይገባል እንጂ ደሞ የስራ ሰዓቶችን ለምሳሌ የተማሪዎችና የሰራተኞች ስራ መውጫና መግቢያ ሰዓቶችን መቀየር ለምሳሌ በተመሳሳይ ሰዓት ሰራተኛውም ተማሪውም ነጋዴውም ይወጣና የትራንስፖርት ችግሩን የበለጠ ያፋፈመዋል ስለዚህ እነዛን ሰዓቶች ቢቀይር መንግስትና ለምሳሌ ተማሪው የሚወጣበትን ሰዓት ከሰራተኛ መውጫ ጋራ ያንድ ሰዓት ልዩነት ቢፈጠር የበለጠ ሊቀንሰው ይችላል መኪኖቹን በመቀየር ግን ለውጥ ይመጣል በየኔም በበኩሌ ዓለምንም ይሄ የሁላችንም አስተያየት ነው እንግዲህ ይሄንን 
ጽሁፍ ይላከልናል ቴዎድሮስን ከልብ ከልብና መሰግናለን አድማስ ሬዲዮ ከአትላንታ ከልብና መሰግናለን ፕሮግራማችን ይቀጥላል እንግዲህ እየተዝናናችሁ አብራችሁን ቆዩ ኛም መልካም ዩኒታችን ይሄ ነው እስቲ ሞቅ ያለ ሙዚቃ እንጋብዛቸው ዛሬ ትንሽ ዘላለም ወደ ኋላ እየመለሰነ ሙዚቃዎቹን እንግዲህ አይ ምን ትዝ እንዳለ አላውቀም ወደ ድሮ ሙዚቃዎች እየወሰድከን ነው እንደ አሁን ደሞ እስቲ እስቲ ያ ቀድም የጋበስኩት ያጃለለ የሚለው ኦሮሚያ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ነው በጣም በጣም ሙዚቃ እንጋብዛቸዋለን ከኛ ጋር አብራችሁ ቆዩ እስከዛው ድረስ ሙዚቃ ሆነ
Sorry, can you? Uh, yeah, there is a sound. Sorry. Mm -hmm. Okay. I'm sure. No, just read this. Yeah, thank you. Good evening, studio. I'm Tamil. 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 I'm Ski ingri zari yetala yuna karochin demo bat ena kutelay lena orachu asbanal bat ena kutelay ya bzugi zi sle dikam summit now sre sade de dikam summit when mison net mazalen maso keden de ti chalal yemil andan nagarochin yek aramna chon nagra chalen yet kam summit abzanya ongi zi bata darara be yisram knayat bat ena matawa kam akenet andihum bata zaban kalf maknayat li agat mani chalal kadigam gar taizo emi matawa nsre sade de dikam summit abzanya ongi zi kondo chilik seto chili ataka enda michel tanato chen nagaralu ይህ ስሬ ሰደደ ድካም ስሜት የሚያጋጥማ ቸው ሰዎች ሰውነታቸው የበሽታ የመከላከል አቅምን እንዲቀንስ ያደርጋል ለድብርት በቀላሉ ሊጋለጡም ይችላሉ ይላል እንግዲህ የምንሰራው ስራም ከመንሰጣው ትኩረትስም በመቀነስ ይጉሮሮ በሽታ ጡንቻ ህመም የመገጣጠም ያካላትና ሌሎች ህመሞችንም እንቅልፍ የማጣትንም ችግር የራስ ምታትንም የመሳሰሉ ስሜቶችን የሚስሙ ከሆነ ስሬ ሰደደ የድካም ስሜት ነው የፈጠረብን የሚል ችግር ለታስ ውይቀባል ብለን እናስባለን እንግዲህ ድብርት ያልተስተካከለ ያመጋገብ ስርዓት የተዛባን ቀልፍ እንደ ካንሰር የስኳር በሽታ የልብ ህመም አልኮልን አብዝቶ መውሰድ የህመምና ከመዳኔቶች ጋራ ተያይዘው 
ታይዘው የሚመጡ ኢንፌክሽኖች እንዲሁም በመተንፈሽ አካላት ጋር የታዘ የሚመጡ አንድ አንድ አስም ብሮንካይት አይነት ህመሞች ለዚህ ስር የሰደደ የሰውነታችን የመዛል ችግር መንሰይ ናቸው ይባላል አኬ ስለዚህ ድካም ስሜት ሲሰማነስ ምን ማድረግ አለብን የድካም ስሜት እንግዲህ ስመራሳችንን ማረጋጋት ውስጣችን ሊያረጋጉልን የሚችሉ ሙዚቃዎችን ማዳመጥ ውስጣችን ሰላም እንዲሰማ የሚያደርጉ የጸሎት ቃላት እንደጋግሞ ማለት ራሳችንን በመናብ ደስ ወደሚያስል ቦታዎች ላይ እንዳለን አድርገን በማሰብ ስራችንን ማረጋጋት እንችላለን ዮጋ ማለት ነው ራሳችንን አው በመሰረቱ እኔ በዚህ ጎበዝ አይደለም በዮጋ መምናምን ብዙ ጎበዝ አይደለም እኔ ይሄንን ማለት ነገር ነው ሱ ያስከዳል እንግዲህ አንተ ዮጋ ሰርታ ይሄን ነገር እንደዚህ ካደረገልን ላድማጮቻችን በደም ገለጸላች ዮጋ ራሱን ይቻለ አንድ ጥሩ የስፖርት እና የጤና መጠበቂያ እንት ነው እንቅስቀሴ ነውና በጣም ደስ የሚል ናይምሮን የማንቀሳቀስ የማሰራት ኃይል አለውና እሱን ማድረግ ቀላል አይደለም እንግዲህ ይመከራል በሰፊው ስለሚመከር እናንተም በታደርጉት ደስ ይለናል እኔ ግን ሰውችን ነመከረው እንደኔ እንቀልፋችሁ ታኙ ነው አሜሪካ ሀገር እንቀልፍ ወድ ነውና እንደዚህ ያያለ ነው በጣም እንቀልፍ 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 ጥሩ ነገር አይደለም እሱ የሱ እንግዲህ አንተ ብዙ ተተኛለህ እንዴ እኔ እንኳን ብዙ ተተኛለህ ነው በደረስኩ ነበር አይተኛለህ አጥፋሽ በቀን ቢያንስ እንደውም 10 ሰዓት ተተኛለህ that would be nice እንደዚህ አይነት ነገር እሺ እንግዲህ ያ መጋገብ ስራታችንን ማስተካከል ምግብ ዓለም መመገብ ስር የሰደደ ድካም የሚያመጣን እንዲሰማን ለሚያደርገው ሁኔታ ደግሞ የተቻለ ነገሮችን በየጊዜው መመገብ መቻል አለብን ጥሩ ነገሮችን ቀለል ያሉ ምግቦችን በ you know ክብደት የማይነሱ ሆነም ግን ለሰውነታችን ተመጣጣኝ የምንላቸው ምግቦች መመገብ አለብን ይላሉ እንግዲህ የጥናቱ ባለሙያዎች የምንወስደውን የአልኮል መጠጥ መቀነስና አልኮልን በተፈጠረው የድካም ስሜትን እንዲጫጫነን ስለሚያደርግ በተቻለና አቀም አልኮልን ከመጠጣት መቆጠብ ካልሆነ መጠኑን መቀነስ ጠቃሚ ነው ይላሉ እንግዲህ በቂን ቀልፍ መጠኛትም ያው ስሬ ሰደደ ስሜት እንዲያጋጥመን በቀን ውስጥ ቢያንስ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት መተኛት ተመራማሪዎችም ይናገራሉ ከዚያም ባሻገር ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ያለንን ያለው የቆይታ ግዜ መቀነስ ዘላለም እንዳንተ ከወዳ አንተ እንግዲህ በቀን ውስጥ ከኤሌክትሮኒክስ ጋር ያለህን ግንኙነት እንቁጣረው አይ ስራዬ ስለሆነ ምን ማረጋችልም ያው አድማጮቻችን እንግዲህ እናንተ እንግዲህ ፍራዶ ይሄን ነገር እንግዲህ እኔ እንኳን ብዙ አይደለም አኔ ያው አሁን ከመማራው ትምርት ጋር የኮምፒውተር ሳይንስ ስራ ላይ ስለሆነ ሰፊውን ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ይውላልሁኝ በዚያው መባጋጣሚው ደግሞ ዜናዎችንም ስቀርሙ ይላሉ ምናምን ነገር ለራሴም ዜናም ሰሰራ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይላሉ ብዙም የሚፈርድብኛለም ሰላ አይመስለኝም ለማንኛውም አርማቾች ራስ ከበያረከው ለማለት ነው አሁን ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ይመከራ ማለት አረጋው ይከተላል ይከተላል እና መሰግናለን አርማቾቻችን አሁንም ከኛ ጋር አብሮ ቆይታችሁ ይዝለቅ እንላለን ወደ ጎሳይ ተስፋ ሙዚቃ እንገባለን ጎሳይ አሁን ይከተላል እስኪ የሱን ሙዚቃ አብራችሁ ዘፈና ወይ ቦክር አውሽ ኦኬ ነገርና ገና ሲከራ ያመበት አስኪ ታታርጊ መላንዲ ገኝለ እንደዚህ ሰላምታ እንደማይ ሰላቸው ሰላሰተ የለው አመልሽ ነጀ ሳለ ሁሉ አሪሳሊ ምን ነው ትይ 
አድማጮቻችን እስካሁን ስታዳምጡት የነበረው የጎሳይ ቃለሙን ነው ይቀርታን እንግዲህ ከቴክኒሻን ችግር ነው የጎሳይ ተስፋይን ብለም የጎሳይ ቃለሙ ዘፈን የቀረበው በአም ጎሲ ጃኪ ጎሲ ወይንም ጎሳይ ቃለሙ በትከክል እንግዲህ አሁን አንድ እንግዳ አየር ላይ ተገኛለች እንግዳችን በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንግዲህ ተብላ የተሰየመችና ከዚህ በፊትም በባህር ዳር ከተማ የሚስ ባህር ዳርን ተወዳድራ ካንድ እስከ አምስተኛ ባለው ነጥብ ውስጥ የነበረች ወጣት እህታችን የዩዲት ደነቀው ወይንም ሞዴል የዩዲት ደነቀው እኛ ጋር አየር ላይ ትገኛለችና ሄሎ ተናስተልኝ የዩዲት እንደማመሸሽ ሰላም በናለም እንዴት ነው ሰላም ነው እግዚአብሔር መስከን እንግዲህ የዩዲት ስላንቺ ሰፋ ያለ ነገር መናገር ማንችልበት ሰዓት ላይ ስለሆነ ያለ ነው ባለን ሰዓት ግን ራሳችን ግዛችን አጣብን ካንቺ ጋር ውይይት ለማድረገን መወከራለንና እስኪ የዩዲት ስለ ሞዴሊንግ ስራሽና ከዚህ በፊት ስለነበረሽ ህይወት አጠራርገሽ ብትገልጽልን ያው ሙሉ ስሜ የዩዲት ተነቀው ባላለው ሰው ልጅ ያደኩት ባህር ዳር ነው የመጀመሪያ ዲግሪን በአካውንቲንግ ላይ ተራሁት አሁን ደግሞ አሜሪካ ሀገር መጥቼ ያው የዛሬ አምስት አመት አካባቢ ነው አሜሪካ ሀገር የመጣውት ማስተርስ ኢንተ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሜጀር አካውንቲንግ ሰርቼ አለው ባሁን ሰዓት ኦዲቲንግ ሞያ ላይ በመስራት ይገኛለሁ ከዚሁ ጎል ለጎን ደግሞ ያው ከዚህ በፊትም ፍላጎቱም እንዲሁም ደግሞ ከዛ ጋር በተያያዘ አላማስ ለነበረኝ ከዚህ በፊት ሚስ ባህዳር ላይ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ያለው ተወዳድሬ ነበር የመጀመሪያው ዲግሪ የነበረ ቶፕ 5 ወጥ የነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በቅርቡ ኦገስት 26 ዋሽንግተን ዲሲ ላይ በተከሄደ ሚስ ኢትዮጵያ ዩኤስኤ ውድድር ላይ ተወዳድሬ አሸናፊ ሆኖ ያለው እና አሁን በፕላትፎርም ላይ በመስራት ይገኛለሁ ፕላትፎርሙም ሊቭ ኖ ዉመን ቢሃይንድ የሚል ፕሮጀክት ሲሆን ፕሮጀክቱ የዩኤንኤፍፒ ነው ዩናይትድ ኔሽንስ ፖፕዩሌሽን ፈን ይሄንን ፕሮጀክት ለመስራት ያነሳሳኝ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመጀመሪያ ዲግሪን ከተራው በኋላ ዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥ ነበር የሚሰራው በአካውንታንትነት እና በኮርዲኔተር ለአማራ ክልል እና ይሄንን በሚሰራበት ሰዓት እዚ ፕሮጀክቱ አካውንታንት እና ኮርዲኔተር ነበር እና አላማውም ሴቶችን አበረታታት ነው በተለይ ደግሞ በትምህርት እና ይሄንን ፕሮጀክት ለወደፊቱም በግሌ ሰፋ አድርጌ ከዩናይትድ ኔሽን ጋር ለመስራት አላማው ነበርኝ አሁን ደግሞ ይሄንን ሚስ ኢትዮጵያ USA ሚሊዮን ታይትል ይዘ ከነሱ ጋር ጆይን አድርጌ ለመስራት ነው ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ አሁን ካሸነፉን በኋላ ኒውዮርክ ፋሽን ዊክ ላይ ላስት ዊክ ተጋብጄ ለመገኘት ድሉ ገጥሞኝ ነበረ በጣም ጥሩ ኤክስፒሪያንስ ነበረ ከተለያየ ቦታ የተለያዩ ሞዴሎች ነበሩ ከዩሮፕ የመጡ እንዲሁም ደግሞ ከአሜሪካ ከተለያዩ ስቴቶች ሚስ ዩኒቨርስን ሚስ ግሎብ ዩኤስኤን ጨምሮ ከነሱ ጋር ነበረ ባንድ ስቴጅ ፋሽን ዊክ ላይ ለመቅረብ የነበረን ከዛ በኋላ ፕሮግራም ነበረ ከነሱ ጋር እንዲሁም ከተለያዩ ፋሽን ዲዛይነሮች ጋር ቆይታ ነበረን ጥሩ ልምድ አግኝቻለሁ እንግዲህ ባሁን ሰዓት ላይ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ኮኦዲቲንግ ባሻገር በኢኤስፒኤ ኢትዮ አሜሪካን ሶሻይቲ ሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንት የሚል የተቋቋመ አሶሲዬሽን አለ እዚሁ ውስጥ የ 
ቦርድ ሜምበር ነኝ ሰባት ቦርድ ሜምበር ነኝ ያለ ነው ከሰባት ውስጥ ስድስት ወንዶች ሲሆኑ አንደኛው አኔ ነኝ እና የዚህም ማላማ በፋይናንስ በአካውንቲንግ በኦዲቲንግ ያሉ ባለሙያዎችን አሁን ከኢትዮጵያ አዲስ የሚመጡ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር ተመረው አዲስ ይወጡት እንዴት ነው ወደ ኔትወርኩ የሚገቡ ትስራይ ማግኔት ድሉ ከኢትዮጵያም ደግሞ ከመጡ ከኢትዮጵያ መጥተው እንዴት ነው ፕሮሰስ መጀመር የሚችሉት እንዴት ቫሊዩት ማስረጃ ይችላል የትምርት ማስረጃቸውን ካስደረጉስ በኋላ የስራ የመሰለግ ፕሮሰሱ እንዴት ነው ቀላል የሚሆነው በዛ ሙያ ያሉት ሰዎች በማገናኘት የሚያስፈልጋቸው ትሬኒንግ ካለ ሪሶርስ ካለ በመስጠት እነዚህ ነገሮች አጥናቀን ለመስራት ያቋቋም ነው የዛሬው ሁለት አመት የተቋቋመ ነው ነን ፕሮፊት ተብሎ የራሱ ትሬድ ማርክ አግኝቷል በቅርቡም ኤንድ ኦፍ ኦክቶበር ላይ ኢቨንት ለማደጋጀት በመንቀጥቀጥ ላይ ነው ያለ ነው እንግዲህ ባጭሩ ይሄን መስላል በላላ በጣም ጥሩ ዮዲት ወደ ኔደሞሉ ሰድሽና በኒውዮርክ ያደረክሹ የኒውዮርክ ሾው እንዴት ነበር ያገኘሽስ ልብስ ለምድ እንዴት ነው እንደው ባጭሩ ካለንም ሰዓት አኳያ የኒውዮርክ ፋሽን የመጀመሪያ የነበረ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነበረ ሞዴሎቹ በጣም የብዙ ዓለም የብዙ አመት ልምድ ያላቸው በመዋያው በፋሽኑ የቆዩ ነበሩ እና ከነሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ነበር በፋሽኑ ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ ከዲዛይነሮች ጋር እንዲሁም ደግሞ ከዘጋጆቹ ጋር አንድ አንድ ነገር እኔም እየጠየቁ ይነበር አሁን ይሄንን ታይተል አግኝተሻል ምን ነበር ለመስራት ያቀድሹ ሲሉ ስለ ፕላትፎርም ላይ እየነገርኳቸው ነበር አንድ አንድ ስፖንሰርም እንደምፈልግ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ለማድረግ አንድ አንድ ቅጥቃፌ ሳደርግ የተለያዩ ድጋፎችን እንደምፈልገልጭ አብዛኞቹ ያው አብረው እንደሚሆኑ ተለያየ መልኩ እንደሚደግፉን ቃል ገብቶልኛል እኔም ከነሱ ጋር ያለኝን እንጥንቀጥዬ ለወደፍት ለመስራት ነው ያሰብኩት በሌላም በኩል እንግዲህ ወደ ቀድሞ ትምርትሽ ልምጣና ምናልባትም አዲስ አበባ በነበርሽበት ሰዓት ወይንም ኢትዮጵያ በነበርሽበት ሰዓት አካውንታንትን ተመረሻል ለዚህ ማህራሽን ዩኒቨርሲቲ መተሽ ማስተርስ ሽን ሰርተሻል ከዛም በኋላ ኢኤስፒኤ የተሰኘውን የአካውንታንት ሰርቲፊኬሽን የሚያሰጥ ድርጅት ከፍታቸዋል እና አካውንታንቶችን በመላው ሰሜን አሜሪካ ያሉ ሰዎችን ለመርዳት ያደረጋችሁን ያላችሁት እና በምን አይነት ሁኔታ ነው እነዚህን ሰዎች ስምትረዱት እንዴት ኮሌክሽን ትፈጥራትላችሁ ወይም ግን ምንነታችሁ በምን አይነት መልኩ ነው የሚለውን ላስከትልና ከዛም በኋላ የሞዴሊንግ ስራ በማህበረሰባችን ዘንድ የሚሰጠው እይታና አንቺ ከገባሽ በጊዜ ጀምሮ ከባህር ዳር ጀምሮ ስካውን ድረስ ያለሽ እይታ ምንድነው ማህበረሰባችንስ በምን አይነት መልኩ ነው ሞዴሊንግን የሚረዳው እሺ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ይሄን ESPPA ወይም ደግሞ ETO American Society Certified Public Accountants ሚሎን አሶሲዬሽን ስናቋቁም መጀመሪያ ኔትወርኩ ለመዘርጋት ነው ኔትወርኩ ሲኖር ነው ሁሉም ነገር የሚሆነው ለምሳሌ አንድ ሰው ከኢትዮጵያ አዲስ ከመጣ ያ ሰው መጀመሪያ እንዴት ነው የትምርት ማስረጃውን ወደዚህ ሀገር መቀየር የሚችለው ከቀየረስ በኋላ ትምርት ቤት የማፈላለጉ ነገር ፋይናንሻል ኤድ ከዛ በኋላ ደግሞ ትምህርት ቤት ገብቶ ከወጣ በኋላ ሬዙሜ ቢል ደማረክ ነገር አለ እሱን እንዴት ነው የሚያረጋው ያን ካረገ በኋላ ስራ እንዴት አፍላ ያረጋል ሰዎች ሪፈር የሚያረጋውን ሰው እንዴት ነው ማግኔት የሚችለው ይለው ነገር ይሄንን ነገር ለመርዳት እኛ መጀመሪያ ቅድመ የሰጠነው ነገር ያ ሰው ሜምበር እንደሆነ ነው አሁን እጥረታችን ፌስቡክ ፔጅ አለን ሊንክድን ላይ አለን ኢንስታግራም ሰዎችን በመናቀጥ አሁን ሰባታችንም ሌላም ደግሞ አጋዥ ሜምበሮች አሉ ያንዳንዳችን በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል ዲኤም ቢአካቪ ከመናውቀው ሰው ሌላ ስቴት የሚያሉ ሰዎች ስለዚህ ኢኤስፒኤ ቪዥኑን ሚሽኑን እየተናገረ መጀመሪያ ቤንበር እንዲሆኑ እኛ ጋመጠው እንዲነጋገሩ አሁን አንዳንዴ በየሳምንቱ አለን በስልክ እንደዚህ ንዱ አወላለን እንዲሁም ደግሞ ሚቲንግ እናረጋለን እንደዛ ስናረግ እነዛ ሰዎች ሌላ ስቴት ቢሆኑም በስልክ ከኛ ጋር ሚቲንግ ጋር ጆይን አድርገው ዲስከሽን እንዲሉ አሁን በሚመጣው ኦክቶበር ኢቨንት ላይ ኤንቪ አሉም ዲኤንቪ ማይገኙ ሰዎች እንደሞ ለዚህ ስታይ ሌላ ነገር ጆይን አድርገው ቁቅናውን ፈጣው ወደኛ ከገቡ በኋላ ለወደፊት ያስተብ ነው ትሬኒንግ ለመስጠት ያቀር ነው ነገር አለ ኢቨንቶች ሳሉሽ ምን አልካኝ ኢቨንቶች ማሉሽ አው ኢንዶ ፎክቶበር አስተብናል ኦኬ እሺ ካት እና 
አሁን ለምሳሌ ሰባታችን የሚችለው እኔ አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው አንድ ሰው ሬዞሜ ቢስ ማድረግ የሚችለው ሚሊዮን ነገር የሚሰጥ ከሆነ ስልጣና አንደኛው ሰው ደግሞ ሌላውን እንደዛ ያድርገን ነው ያስተብነው ግን ከዛ በፊት አዌርነስ ለመስጠት አንድ ሁሉንም ሰው የሚያጠቃልል ኢቨንት ለመስጠት አሁን በመጪ ኦክቶበር ኔክስት ሞንት አስረናል ኦኬ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ተመጣ የፋሽን ሞዴሊንግ በማሃበረሰቡ ያለው ተቀባይነት ወይም ደግሞ አንቺ ከገባሽ በኋላ ለሚለው ያው ብዙ ጊዜ ሞር ነው የምናገረው እንችለው ከሞዴሊንግም ባሻገር አሁን ሁለት የቁንጅና ውድድሮች ላይ ነው የተሳተፉት ብዙ ጊዜ በእኛ ማሃበረሰብ ቁንጅና ውድድር ሲባል ቁንጅና ብቻ ይመስለናል ነገር ግን ብዙ ጊዜ ቁንጅና ውድድሮች ሲታሄዱ አላም አላቸው አሁን አይን ጥብ ሳፍን ጫው ወይም ቆንጆ አሁን እኔ ቆንጆ ስለሆንኩ ብቻ ሚሉ አይደለም ቆንጆ መሆን ብቻ ሚስ ኢትዮጵያ የሴን ታይትል ይዛ የሆነ ነገር ተሰራለሽ ማለት አይደለም ያቺ ተመረጠችው ልጅ አላማው ምንድነው ይሄን ነገር ብታሸንፍ ኢትዮጵያ ነው ከላ በየትኛው ማካባብ በመትሄድበት ጊዜ ፐብሊክ ላይ ኢትዮጵያ ነው ከላ የምናገር አቅም አላት ወይ ማህበረሰባችን ውስጥ ተለያዩ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮች ሲኖሩ እነዚህ ተወዳዳሪ ሴቶች ሁሉም የራሳቸው ይዞ የመጥ ፕላትፎርም አለ ያ አንዱ የማህበረሰቡ ችግር መፍቻ ነው ስለ ሴቶች ሊሆን ይችላል ስለ ጤና ሊሆን ይችላል ስለ ትምህርት ሊሆን ይችላል ያ ቺልጅ ያዘጋጀች ፕላትፎርም ወይም ደግሞ አላማዋ ሂዶ ህብረተ ሰቡን ማገልገል ወይም ያንን ችግር መፍታት ይችላል ወይ ከምን ድረስ ነው አቅማ ሚለው ነገር ነው ከቁንጅና ባሻገር እና ብዙ ጊዜ ግን አሁን አንድ አንድ ሰው አሁን ቺልጅ ተመረጠች ቆንጆ ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ላይ ግን ከቁንጅና የበለጠ ዓላም አለው ምክንያቱም ያሁን አንድ ዮዲትም ሆነኝ የሆነ ቦታ ይሄድ እንደዚህ ላደርግ ነው ይሄ ላስተምር ነው እንደዚህ እርግኝ ብል ተሰሚነት ላይ ኖር እንችላል ነገር ግን ሚስ ኢትዮጵያ የ2017 ነኝ ዲኤስል ሁሉም ሰው አጥንት ይመስጣል ሁሉም ተበሮችን ይከፈላል ሊበዳስ በሚዲያ ያይ ይሃል ተቀባይነቱ ይኖራል እና ያንን ነገር ለመስጠት ነው ብዙ ጊዜ ዓላማው ፋሽንም ቢባል ደግሞ ዲዛይነሮች ብዙ ነገር ተቀበው ተጨንቀው ለሱስ በተለያዩ ዲዛይነሮች ሊያዘጋጁ ይችላሉ ግን ያንን የሚያሳይላችሁ ሰው ይፈልጋሉ ያሚታየው ደግሞ አንዲት ሞዴል ወጣ ዛ ላይ ለሳ ፍታይ ያች ሞዴል ያንዳንዱ ትራፍ ፌቨራይት አለው ያችን ልጅ ለማየት ፍልድ ሆይ በዛው ያን ልብስ የማየት ውቅና የማይፈጠሩ እንት ነገር ይመጣል እና ለኒ ፋሽን ቆንጅና ሚለውን እንደዛ ነው ግን አሁን ብዙ እየተቀየረ ነው እኔ አሁን ታየው ትራፍ ሰው አመለካከቱ ብዙ ነገሩ እየተቀየረ ነው በጣም እንግዲህ አሁን የጊዜ ቢኖር ነው የበለጠ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩን ዮዲት በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ባድማጮቻችን ስም ወደፊት እንደገና እንደምናገኝሽ ተስፋ እናደርጋለን ለዛሬው ቆይታሽ እናመሰግናለን ያው ከሰዓት ትረት ጋርና የነበረንም ሰዓትን ምናልባት ማቲንግ ሳንቺ ስልክሽ ተዘክቶ ስለነበረ ብዙ ጊዜ ሞክረን ስለላላገኘልሽ ነው አጭር ሰዓት ይሆነ ብነና በጣም ይቅርታ ይያን በድጋሚ ወደፊት አብረንን ቆያለን ብለን እናስባለን እሺ እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የማለዳ ታይም ፕሮግራም አዘጋጆች የእንግዳ ፕሮግራም ስለአረጋችሁኝ አመሰግናለሁ እኛም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አድማጮቻችን እስካሁን ስታዳምጡት የነበረው የማለዳ ሬዲዮ ፕሮግራም ዝግጅታችን ነው እኔ ዘላለም ገብሬ እኔም ገነት አበበ በመሆን እነሰናበታችኋለን መልካም ሳምንት በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን እንግዲህ አድማጮቻችን መልካም ሳምንት በደና ቆዩን ሰላም ቆዩን Get him and get him and get him and get him